வெல்கம் டு சந்திர மேஸ் ஸோ ஆர்மி அக்னிவீர் செலக்ஷனுக்கான ப்ரீவேஷர் கொஷின்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அதாவது இதுக்கு முன்னால் சோல்ஜர் ஜிடியில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஜிடி ட்ரேட்ஸ்மேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளர்க்கு அது அப்படி இல்லைனா டெக்னிக்கல் இந்த மாதிரி எதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலுமே அதில் கண்டிப்பாக பதினஞ்சு ஆப்டியூடு கொஷின் அதாவது மேக்ஸ் கொஷின் அஞ்சு ரீசனிங் கொஷின் வரும் ஸோ நீங்கள் எந்த கொஷினை பார்த்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இது ஜிடி கொஷின் நான் டெக்னிக்கல் தான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்காம இருந்துடாதீங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஜிடி கொஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கிளர்க்கு டெக்னிக்கல் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி ட்ரேட்ஸ்மேனாக இருந்தாலும் பதினஞ்சு மேக்ஸ் கொஷின் அஞ்சு ரீசனிங் கொஷின் இருக்கும் அதே மாதிரி டெக்னிக்கலாக இருந்தாலும் பதினஞ்சு மேக்ஸ் அஞ்சு ரீசனிங் இருக்கும் கிளர்க்காக இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே அதனால் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பத்து கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபதுல கேட்டிருந்த பத்து கொஷின்ஸ் ஓகே அதில் டோட்டலாக இருபது கொஷின் இருக்கும் எந்த மற்ற பத்து கொஷின் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஆறு வீடியோ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஆறு வீடியோவும் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இந்த ஏழாவது வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா நான் அந்த ஆறு வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே இன்னொரு சம் இதில் கேட்டிருக்காங்கன்னா நான் டேரெக்டாக சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுவேன் அதனால் உங்களுக்கு வந்து புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஆறு வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு இந்த இதை பாருங்கள் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் இப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அமௌண்ட் இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி அண்ட் இன் டூ இயர்ஸ் த அமௌண்ட் பிகம்ஸ் ருபீஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபைண்ட் அவுட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அதாவது ரெண்டு வருஷத்தில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ரூபா அதாவது எஸ்ஐ எஸ்ஐ வந்து எவ்வளவு நாற்பது ரூபா இன் டூ இயர்ஸ் ஓகே இன் டூ இயர்ஸ் ஓகே அப்போ ஒன் இயரில் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது ரூபா இருந்திருக்கும் ஓகே இன் ஒன் இயர் ஏன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்து ஒரே மாதிரி அமௌண்ட் தான் ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அதாவது தனி வட்டி தனி வட்டியில் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரே மாதிரி வட்டி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன் டூ இயர்ஸ் த அமௌண்ட் பிகம்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ பிகம்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து என்னவா இருக்கும் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே அமௌண்ட் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கேயும் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு வட்டி அப்படின்னு போடுறப்போ இது வந்து என்னது இது பிரின்சிபல் ஓகே அதான் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு இவ்வளோ வட்டினு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பிரின்சிபல் பிகம்ஸ் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆக்சுவலான அமௌண்ட் ஓகே ஸோ அமௌண்ட் வந்து என்னவா இருக்கும் அமௌண்ட் வந்து பிரின்சிபலோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கூட்டுறப்ப கிடைக்கிறதா தான் இருக்கும் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து பிரின்சிபல் தெரியாது என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆறு தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதாவது ஆறு பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட் தெரியுது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு அமௌண்ட் தெரியுது அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியுது அதை வச்சு நம்மளால் பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது அமௌண்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ அப்போ பிரின்சிபல் வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து நாற்பதை கழிச்சோம் அப்படின்னா என்ன வந்திருக்கும் ஆயிரம் ரூபா வந்திருக்கும் ஸோ ஆயிரம் ரூபாங்கிறது தான் பிரின்சிபல் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு வருஷத்தில் நாற்பது ரூபா வட்டி இப்போ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷத்தில் இருபது ரூபா வட்டி அப்படின்னா அப்போ ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கும் ரெண்டு பர்சன்டேஜாக இருந்திருந்தால் தான் அப்படி இருந்திருக்கும் ஸோ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்போ போல் அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு பார்த்துருங்க எஸ்ஐ வந்து என்னது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடா இதில் வந்து எஸ்ஐ வந்து எவ்வளவு எஸ்ஐ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது ரூபா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு போடுங்க ஓகே இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு போட்டாலுமே நீங்கள் இந்த இடத்துல எண்ணுக்கு வந்து ரெண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பி வந்து எவ்வளவு ஆயிரம் ரூபா எண் வந்து நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு போட்டுருக்கோம் ஒரு வேலை இங்கே நாற்பது போட்டோம்னா இங்கே ரெண்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆறு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் இந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணுங்க இந்த ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணுங்க ஆறு வந்து எவ்வளவு ரெண்டு பதினேழு தான் வந்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த கொஷின் பாருங்க என் வெண்டார் லாஸஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஆரஞ்சஸ் ஆன் செல்லிங் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆரஞ்சஸ் ஃபைண்ட் அவுட் த லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே இ
ஓகே கரெக்டாக இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து டோட்டலாக கொடுத்துருந்தது லாஸ்ட் வந்து இதில் எத்தனை ஆகுது அப்படிங்கிறத அப்படியே எடுத்துக்கொண்டோம் ஸோ நாலு ரூபா லாஸ் ஆகுது ஸோ முப்பத்தி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு விற்கிறப்போ அவருக்கு நாலு ரூபா லாஸ் அப்போ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பார் நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரா அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் நாற்பது ரூபாயா இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன் நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கு வித்தார்னா நாலு ரூபா லாஸ் அப்போ கரெக்டாக தானே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எவ்வளோ லாஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடணும் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகே ஸோ லாஸ் வந்து எவ்வளவு நாலு ரூபா லாஸ் அதை காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளவு நாற்பது ரூபா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணுங்க நாளையும் நாளையும் கேன்சல் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பத்து வந்திருக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக பாருங்க ஃபைண்ட் த மேக்சிமம் லென்த் ஆஃப் ராட் தட் கேன் பி பிளேஸ் இன் அ ரூம் டென் மீட்டர் பை ஃபைவ் மீட்டர் பை டென் மீட்டர் அது என்ன டென் மீட்டர் பை ஃபைவ் மீட்டர் பை டென் மீட்டர் அந்த ரூமோட டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரூம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி இருந்தது வந்து த்ரீ டியில் இருக்கும் ஓகே இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி த்ரீ டியில் இருக்கும் ஓகே இப்படி தான் ரூம் இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டென் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இது வந்து டென் மீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஓகே இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அதோட சைஸை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி ரூம் வந்து இதோட ஷே இந்த ஷேப்போட நேம் வந்து என்னென்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா இதை கியூப் ஆய்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் கியூப் அப்படின்னா அந்த மூணு சைடுமே ஈக்குவலான லென்த்தில் இருக்கும் இந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து கியூப் ஆய்டாக இருக்கும் ஸோ கியூப் ஆய்டு ஸோ கியூபாக இருந்தாலும் சரி கியூப் ஆய்டாக இருந்தாலும் சரி அதில் அந்த ராடு மேக்சிமம் லென்த் இருக்கக்கூடிய ராடு அப்படின்னு கேட்குறாங்கனாலே நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டயகனல் அதாவது டயகனல்னா இந்த கார்னரையும் இந்த கார்னரையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஓகே அந்த மாதிரி இருக்க தான் டயகனல் ஸோ அதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹச் ஸ்கொயர் ஓகே இதில் நீங்கள் எது எல் எது பி எது ஹச்சுங்கெலாம் பார்க்க வேண்டாம் எதுக்கு போட்டாலும் எதுக்கு எதை போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரப்போகுது இப்போ இதை எல்லுன்னு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஹச்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக தான் வரப்போகுது எப்படி எடுத்தாலும் கரெக்டாக தான் வரும் ஸோ இப்போ எல் ஸ்கொயர்னா வந்து என்னது டென் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி பி ஸ்கொயர்னா அதுவும் டென் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஹச் ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பத்து ஸ்கொயர்னா நூறு பத்து ஸ்கொயர்னா நூறு அஞ்சு ஸ்கொயர்னா இருபத்தஞ்சு ஊட்டினிங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூட் ஆஃப் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இது வந்து பதினஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் பதினஞ்சாக இருக்கும் ஸோ பதினஞ்சு மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பவர் டூ பை த்ரீ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இப்போ ஏ பவர் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒய்னு இருக்குன்னா இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஏ பவர் எக்ஸ் ஒய்னு எழுதலாம் அதாவது இந்த ரெண்டு பவரையும் நம்ம வந்து அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பவர் டூ பை த்ரீ த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு இருக்கா இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பவர் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் இந்த டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகும் இப்போ என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பவர் ஒன் பை த்ரீ இருக்கும் ஓகே இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோரை வந்து என்னென்ன எழுதலாம் ஃபோர் கியூப்னு எழுதலாமா ஸோ அப்படி போட்டோம்னா ஃபோர் கியூப் த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் மறுபடியும் அதே தான் அந்த பவர் வந்து நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ப பவர் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ ஓகே இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் தான் ஆன்சர் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் அண்ட் ஆர் நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஃபைவ் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வில் பி ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் டிஜிட் ஓகே அதாவது ஒரு நம்பர் வந்து அஞ்சால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி அஞ்சோட மல்டிபிளில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் என்ன கொடுத்தாங்க ஆடு நம்பர் ஆடுனா வந்து என்னது ஒற்றை படையில் இருக்க நம்பர் அப்போ இந்த ஜீரோ வர்றதெல்லாம் ரெட்டை படை அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் கிடையாது ஓகே அப்போ முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி போகுது ஸோ அஞ்சு பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி போகுது இதிலெல்லாம் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அஞ்சு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஒற்றை படையில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் அஞ்சால் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா
என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் ஓகே அதுதான் டூ இன்டு எல் பிளஸ் த்ரீ ஸோ டூ இன்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ அது வந்து என்னது நைன் ஸோ டூ இன்டு நைன் என்ன வரும் எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வென் அ டைஸ் இஸ் த்ரோன் வாட் வில் பி த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட் ஃபார்ம்ஸ் ஒரு டைஸ் டைஸ்னா வந்து என்னது பகடை பகடைகள் எத்தனை இருக்கும் ஆறு ஃபேஸ் இருக்கும் ஓகே ஆறு ஃபேஸ் இருக்கும் வாட் வில் பி த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது ஆறு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பகடையை நம்ம வந்து உருட்டி விடுறோம் அதில் அதில் வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து எத்தனை விதமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எத்தனை விதமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று வரலாம் ரெண்டு வரலாம் மூணு வரலாம் நாலு வரலாம் அஞ்சு வரலாம் ஆறு வரலாம் இந்த ஆறில் ஏதாச்சும் ஒன்று வரலாம் ஸோ எத்தனை வாய்ப்பு இருக்குது ஆறு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆறு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஓகே ஆறு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இல்லை அதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு நீங்கள் ப்ராபபிலிட்டி டாபிக் அப்படி இல்லைன்னா பர்மோட்டேஷன் காம்பினேஷன் அதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் நார்மலாக யோசிச்சாலே போடக்கூடிய கொஷின் தான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சேஞ்ச் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ எ ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன்னா இந்த மாதிரி எழுதுறது பின்னமாக மாற்றுறது ஓகே இப்போ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னா என்ன இருக்கும் அதை எப்படி எழுதலாம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது இங்கே கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இப்போ டூ ஃபைவ்னு கொண்டு வரோம் அப்படின்னா டிவைடட் பை ஒன் எத்தனை ஸ்தானத்தை வந்து புள்ளிக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்திருக்கோம் ரெண்டு இலக்கத்தை ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டு ஜீரோ வந்து நம்ம இங்கே போடணும் ஓகே ஒரு வேலை இங்கே வந்து பாயிண்ட் டூ மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டூ பை ஒரு நம்பர் தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் டென்னு போடலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்ட் டூ த்ரீ சிக்ஸ்னு இருக்குன்னா அதை எப்படி எழுதலாம் டூ த்ரீ சிக்ஸ் பை ஒன் அதுக்கப்புறம் மூணு நம்பரை கொண்டு வந்திருக்கோமா மூணு ஜீரோவை போடணும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரெண்டு நம்பர் தான் இங்கே கொண்டு வந்தோம் ரெண்டு ஜீரோ போடணும் இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு நூறு ஆகும் அப்போ ஒன்று பை நாலு ஒன்று பை நாலு அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் என் மேன் லாஸஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி பை செல்லிங் எ வாட்ச் ஃபார் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைண்ட் இஸ் லாஸ் பர்சன்டை ஓகே அதாவது லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ் வந்து எவ்வளவு நாற்பது ரூபா அதுக்கப்புறம் செல்லிங்க வாட்ச் அதாவது செல் சேல் பண்ணுறப்போ அற அறநூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அறநூற்றி அறுபது ரூபான்னு அதுக்கப்புறம் லாஸ் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதாவது அறநூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறப்ப அவனுக்கு நாற்பது ரூபா வந்து லாஸ் ஆகுது லாஸ் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னது லாஸ் பர்சன்டேஜோட ஃபார்முலா வந்து என்னது லாஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் தெரியணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா அப்போ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பான் அப்படிங்கிறது ஸோ அது வந்து என்னது செல்லிங் ப்ரைஸையும் லாஸையும் கூட்டுறது அறநூற்றி அறுபது ப்ளஸ் நாற்பது அது எவ்வளோவா இருக்கும் இரநூறுவா இருக்கும் ஓகே இரநூறுவாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் அறநூத்தி ரூபாய்க்கு விற்றாம்னா நாற்பது ரூபா லாஸ் ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னவா இருக்கும் லாஸ் வந்து எவ்வளவு நாற்பது ரூபா இதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளவு இரநூறு இரநூறுவா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுவோம் ரெண்டு ஜீரோவையும் ரெண்டு ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணுங்க இதை ஏழால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஐஏல முப்பத்தஞ்சு வந்திருக்கும் ஓகே ஐஏல முப்பத்தஞ்சு வந்திருக்கும் மிச்சம் அஞ்சு இருக்கும் ஓகே மறுபடியும் என்ன வந்திருக்கும் ஏழையில் நாற்பத்தொம்போது வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் அந்த மாதிரி போகுது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒன்று வரதா இல்லையான்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனில் இருக்குது அப்போ இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வகுத்து தட்டிலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி வகுத்துக்கோங்க நாற்பதை வந்து ஏழால் வகுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் தான் வரும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆன் அ ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் அதான் இதில் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் மந்த்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது இது வந்து என்னது என் என் வந்து என்னது ஃபோர் மந்த் ஓகே ஃபோர் மந்த்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இயரில் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இயரில் சேஞ்ச் பண்ணால் எத்தனை மாதம் கொடுத்துருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை கீழே டிவைடட் பை டுவெல் போட்டோம்னா அது வந்து ஃபோர் பை டுவெல் இயராக மாறும் ஓகே இதை இயராக சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பிரின்சிபல்னு
எல்லாருமே மேத்ஸ் ரீசனிங்ல இருபது கிலோது எடுத்துருவீங்க இந்த இந்த சீரியஸை ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமானது ஓகே நம்ம கோர்ஸ்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அட்வான்டேஜ் தான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புதுசாக எதுவும் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களால வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இதை வந்து நீங்க மற்றவங்களோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்ப கம்மியான வியூஸ் தான் வருது ஆனா ஆரம்பிக்கு படிக்கிறவங்க தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா எல்லாத்தையுமே வந்து மற்ற சேனல்ல யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க சும்மா ஒரு ஒரு வீடியோ ரெண்டு வீடியோ வேணா கொடுத்துருப்பாங்க கண்டினியூஸா கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸா நீங்களுமே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கக்கூடிய நம்பிக்கையில தான் ஸோ கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க ஆரம்பிக்கு படிக்கிறவங்க அவங்களோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண